नमस्कार दोस्तों आज है इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस तो आज दुनिया भर में योगा के अलग अलग कार्यक्रम होंगे और एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्वास्थ्य को और अच्छा सा हेल्दी बनाने के लिए सपोर्ट करती है और हमें वाकई में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा जो जीवन है वो धीरे धीरे स्वस्थ बना रहे तो योगा एक ऐसी चीज़ है योग ऐसी चीज़ है जो आपको डेफिनेटली हेल्दी बनाती है और वो भी बिना कुछ दवाइयाँ खाए हुए तो आइए इस पावन दिवस पर योग दिवस पर हम एक कुछ ऐसा संकल्प करें कि जिसकी वजह से आपका जो हेल्थ है अच्छी तरह से मेंटेन बना रहे क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ रहेगा तो डेफिनेटली जो दुनिया के सारे सुख हो आप अच्छी तरह से उसको इन्जॉय कर सकते हो अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो आपके पास कुछ भी हो जाए लेकिन आप उसको इन्जॉय नहीं कर सकते तो आज जगह जगह अलग अलग प्रोग्राम होंगे अलग अलग क्लासेस होंगे और ऐसे कैंप्स भी होंगे जहाँ पर सारे लोग यो जाकर योग करेंगे तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मेरे दर्शकों के लिए आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो बनाओ जिसको आप देखकर आप डेफिनेटली और अच्छा से हेल्दी हो जाए जो नेचर के सेंटर में मैं काम कर रहा हूँ उस जगह आपके ऊपर वो दुनिया के सारे पेशेंट आते हैं और ज़्यादातर उनमें क्या होता है कि 40 के बाद जो लोग आते हैं उनके कमर में या फिर जॉइंट में ज़्यादा इश्यू होता है और जॉइंट पेन को लेकर बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट होता है तो मैंने जितने भी पेशेंट देखे मेरी हॉस्पिटल में जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो मेनली लोअर बैक के रिलेटेड इशू लेकर आते हैं और मुझे भी यही लगता है कि सर्टन एज के बाद आपकी बैक धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाती है अगर हम कुछ उसको एक्सरसाइज देंगे कुछ ऐसे योग के आसन बताएंगे जो कि आपको बैक को और हेल्दी रखने में सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली आपकी बैक और अच्छा हेल्दी होने में आपको सपोर्ट करेगी तो दोस्तों मेरे आने वाले वीडियो में मैं कुछ ऐसे आसन बताऊंगा बैक के लिए लोअर बैक के लिए जो कि आपकी बैक को और ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे और ये एक बहुत अच्छी भेंट होगी आपके लिए कि जो कि आप योगा दिन के ऊपर अपने खुद को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को बता सकते हैं दे सकते हैं तो आगे वीडियो में आप देखेंगे कि लोअर बैक क्या है लोअर बैक कैसे होता है किस तरह से आपको पेन बढ़ता है बैक के अंदर और उसको कैसे हम कुछ आसन करेंगे उसके थ्रू आप उसको अवॉइड कर सकते हो लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आए कि जहाँ पर डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप लोअर बैक का ऑपरेशन करवा लो लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनको धीरे धीरे फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया केवल कुछ ऐसे चेंजेस लाने की वजह से जहाँ पर आप कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए थोड़ा सा आसन कीजिए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा फ़ायदा होने का स्टार्ट हो जाए इफ यू हैव लो बैक पेन यूर नॉट अलोन Most people in their lifetime experience one or more episodes of low back pain. In most cases, the pain goes away within days to weeks. However, it can last for 3 months or more. These extended episodes are defined as chronic low back pain. The common treatment approaches for low back pain include exercises, relaxation techniques, and medications. To understand how these treatments work, let's first look at the structure of your lower back. The spinal column is made up of 24 vertebrae. Back problems and back pain commonly occur in the lumbar region. Each vertebra has an opening that forms the spinal canal and protects the spinal nerves. Facet joints and intervertebral discs connect the vertebrae above and below. These structures are held together by groups of ligaments and muscles. Muscles attached to the spinal column allow us to move, and they also support the spine bearing the body's weight. If some of these muscles are tight, weak, or imbalanced, pressure can result in excessive wear and tear of other structures. For example, a common problem in the lower back is disc herniation. In this case, pressure on an intervertebral disc has caused its center, the nucleus pulposus, to protrude backwards and push against the spinal nerves, resulting in low back pain. For some patients, the pain can also be felt in nearby areas where the spinal nerves from the lower back also extend, such as the leg and foot on the affected side. Exercise can relax muscles and reduce pressure in the lower back structures. It is important to consult your health team to determine which exercises are best for your condition. 
Consider one common low back pain exercise program called the McKenzie Method. For patients with posterior disc herniation, lying in a prone position reduces the pressure on the disc. If the pain condition allows, performing extension movements can gently stretch and relax tight muscles. Your lower spine also becomes more arched with time, bringing the disc center forward into the correct position and reducing the irritation on your nerves, therefore decreasing the pain in your lower back and legs. The benefit of exercising is more than just reducing the pressure on your lower back structures. By integrating back exercise into your daily routine, you can condition your abdominal and back muscles, referred to as core muscles and therefore prevent low back pain from happening again. For some patients, relaxation techniques such as meditating in a relaxed position as well as cognitive behavioral therapy can ease back pain. This is because our brain not only perceives pain but also regulates pain signals. When back structures are damaged, pain signals ascend from the lower back through the spinal cord arrive in the brain region that perceives pain, the sensory cortex. However, this is not a direct route. At least two connections have to be made. It's at these relay stations, which include the spinal cord and the thalamus, that pain signals can be regulated by the brain. Let's take a closer look at the first relay station located in the dorsal horn of the lumbar spinal cord. Here, the incoming pain signals are passed from a sensory neuron in the lower back to a relay neuron in the spinal cord. The pain signals then ascend up to the brain. This pain impulse can be reduced by a specific type of neuron carrying signals back from the brain. As a result, fewer pain signals are sent to the brain, so we feel less pain. However, if, for instance, you are stressed, these brain signals can increase the pain signals. Therefore, studies show that patients with depression or anxiety experience more pain, while patients who have positive attitudes and are engaged in their treatment feel less pain. Your health professional may also suggest that you take pain-relieving medications that fit with your existing medication regimen. The effects vary greatly, depending on what type of medication is prescribed. Some medications help relax muscles, and some act on the neurons in the relay stations to reduce the pain signals. It is important to follow the advice of your health team and do exercises, learn relaxation techniques, and perhaps take medications. The benefits might not be felt right away. It takes time and your active participation. By taking an active and informed role in your own health, you are guaranteed to better control your pain and lead a healthier life.